batang-batang magandang batang talaga talaga malay ko batang talaga ko at siya po ay student ng asong at ito pwede mo ba po ngayon ang bawal isa para po sa nakuha Jesus. 
isa sa hometown niya, is nag-preach siya. At lahat ng mga tao na kalinig ng preaching niya is namangha. Namangha siya kung gaano yung, yung knowledge and wisdom ng Panginoon nung time na yun. At yung mga narinig nilang ano, miracle is namangha din sila. Namangha sila na bakit uh, paano niya nagagawa ang lahat ng yun. Ayun. And then, na following verses niyan, mabasa po niya tinag yan if you will go back that quest, that story is Mark chapter 1 hanggang 6. And then the following verse is, sabi nila, eh di ba, yan yung, ano, karpentero? Di ba kasi, doon nga lumaki si Jesus, so alam nila kung paano siya lumaki. Di ba yung karpentero na anak ni Maria? Tapos kapatid pa nga yan, sila, sino bang mga kapatid ni Jesus? Si Santiago, si Judas, hindi po si Judas Iscariot, isa pong Judas, at si James. And then, di ba yan din yung, yan din yung mga kapatid niya, is nakatira pa rin dito sa akin, baka isa sa sa mga, ano yung kapitbahay pa yung isang kapatid na babae ni Jesus. Pumabalikin po natin. And then, when Jesus heard that, is hindi siya, hindi siya gumawa ng miracle sa lugar na yun, sa Nazareth. Wala siyang ginawang miracle because of their unbelief. Maliban lang na nag-lay hands siya ng mga may sakit at gumaling. And the second one na nabanggit na Jesus is mar marble, ay yung binasa natin kanina. And look, chapter 7, 1 to 10. Mababasa rin po yan sa uh, account ni Matthew, chapter 8, verse 5 hanggang 13. Mas, mas kompleto lang yung, yung account ni, ni Luke. And then, makikipag-usap po ako sa salitang faith that made Jesus marble. Diba? Si Jesus na amazed. Yung parang nakaka, naka-intrigue. Anong nag, anong nag, nagpa, anong meron dito sa lalak, sa lalak, sa faith ng, ng sitorio na binasa natin kanina. Bakit na-amaze si Lord? Sino ba siya? Who is this man? Ito, yung binasa natin kanina is, he is a Roman soldier. Roman soldier is, ah, uh, siya po ay wealthy. Kasi dun sa binasa natin, kung mapapansin natin, is siya rin yung nag, may nag, nagpatayo siya ng bahay sa bahay para sa mga Jews. Siya yung nagpatayo ng sinago. And Pablo, he is a soldier under, he has soldier under his authority. Ibig sabihin po, meron po siyang posisyon. Siya po ay kapitan. Kapitan po siya ng mga sundalo. And in my research, mga around 80 to 100 ang mga soldiers na under ng authority na meron siya. At meron din po siyang servants. At yun po yung nilapit niya sa Panginoon. Ano nga ba yung nakaka-namangha dito? Sabi sa verse 9, When Jesus heard this thing, He marveled at him and turned to the crowd and followed him, said, I tell you that even in Israel have I found such faith. Sabi nun. And bakit? Napatanong po ba kayo? Ano meron sa lalaki nito? What made Jesus marvel at him? Siya lang po ay isang Jesus found such faith in a man who is Gentile. Saan lang po ang dahilan? Gentile po ang sundalo nito. Siya po ay Roman soldier. So, kapag po hindi ka Jews, lahat po ng ipinangalang na hindi Israelites, lahat po Gentiles. Kabilang po tayo sa mga Gentiles. And then, ano meron sa kanya? Ano nakakamangha sa Gentiles? Ano nakakamay sa pagiging, pagiging Gentiles? Does being Gentiles is amazing? Naka-amaze ba ang pagiging Gentiles? Hindi po. Kung babalikan natin yung, yung kung sino siya, yung background na itong Roman soldier, is siya po ay walang alam sa Bible. Siya po ay walang background about the commandments ng Lord. Siya po, in our days, hindi po siya nagsisimba. Hindi po siya nag-a-attend ng Bible study. At hindi rin po siya, hindi rin po alam yung mga promises ni Lord. But still, nakita ng Panginoon sa Kanya yung faith na hindi niya makita dun sa mga Jews. Yun po ang nakita ng Panginoon sa Kanya. He is Gentile and yet, His faith show love and compassion. In verse 2 to 3, Yan po, kaya ang dahilan po kung bakit siya lumapit sa Panginoon ay dahil yung kanyang, um, kanyang tauhan, isa 
sa mga tao ay your servants niya, ay may sakit. Strange po to in that time. Kasi kung ikaw ay master, wala kang pakialam sa servants mo. Kasi nung time na yan, nung time nila, ang servant is binaba, hindi po nila binabayo. Ang, ang halaga lang po ng servant sa kanila is parang um, yaman. Yaman na kapag halimbawa may sakit na or matanda na yung servant nila, pwede nilang i-dispose. Ganun po. So strange para sa isang Gentiles na magpakita ng love and compassion sa others. And ito po, bakit mapapansin po natin sa kanya is nung narinig niya na si Jesus ay nagpapagaling, agad po siyang naniwala. Agad po siyang lumapit sa Panginoon. Hindi ba siya direct na nakalapit sa Panginoon? But uh, humanap siya ng mga pwede niyang malapitan. Na pwede niyang um, may mga ma 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 approach si Jesus at para kikita ka na pumunta sa bahay nila. At ang nakita niya is yung mga elders, yung mga Jews. Tayo po ba kung may problema? Sino po na natin nilalapitan? Tayo po ba Di ba, ang faith is na test when it comes in problem. Kapag tayo po ay may problema, tayo may pagsubok, dyan po natitest yung ating faith. Pati sino po ba ang muna natin nilalapit na matag may problema tayo? Facebook? Big Mark Away? Facebook, Pinopost? Yan yan po. And sabi dito is itong, itong um, si Kapitan, si Kapitan na lang. <laughs> Wala po kasi mention sa Bible kung anong pangalan niya. Ito po si Kapitan, nung narinig niya na si Jesus ay um, nagpapagaling, agad po siyang naniwala. Tayo po bang narito? Ilang beses na po ba natin narinig ang salita ng Panginoon? And then, do you believe? Do you believe that God can heal you? Amen. Do you believe that God free you from all the sin na, na, na gumagapos sa atin? And, at that time din po is sabi doon pangalawa is he show humility and he acknowledge Jesus' authority and power. Isa po siyang sundalo na may katungkulan. Siya po ay mayaman. Siya po ay may power. May authority. Ba't ito po yung hindi nakita ng Panginoon sa mga Jews? Sa mga ini-expect niya na dapat He knows best. He knows best. Dahil po, kung babalikan natin yung kwento kanila about dun sa namangha ang Lord sa unbelief nila, is it because of pride? Dahil nung nakita nila, nakita na nga nila eh, na nasaksihan na nila kung gano'ng ka makapangiran ng Lord kung gano'ng yung knowledge niya. And then sabi nila, eh di ba yun yung karpuntero? Familiar? Na minsan, nakikinig lang tayo kapag nakikita natin na nakakataas yung nagsasalita sa atin. Na parang, ang pride natin is, ba't ko pagsasabihan? Sino ka ba? Who you? Di ba? Minsan gano'n tayo na uh, tinitingnan natin muna yung status Nung nagsasalita sa atin kung, kung dapat ba, eh kung iyang-iyang lang naman, huwag na. Huwag na natin pakinggan. Ganun din po yung nakita. Ganun din po yung, yung attitude ng mga Jews. But itong si Kapitan is he humble. Yung humility is nandun. Kasi po, for you to acknowledge that Jesus has authority, siya po ay may authority rin eh. Kung ginamit niya yung authority niya, hindi eh, dapat pinag-ignat na lang si Jesus. May mga sandali po siya, remember? May mga sandali siya na pwede niya nang dalhin lang doon sa bahay ng Panginoon. But, sabi dito, he acknowledge that Jesus is Lord. Sabi niya doon, is, Lord, do not trouble yourself for I am not worthy to have you come under my roof. Kung babalikan natin, nakakahiya ba yung bahay niya? Hindi naman, di ba? Kasi nga, may katungkulan siya, nakapagpagawa nga siya ng ng bahay-sambahan ng mga sinagog eh. Ba't sa atin po ba nakikita ang humility? Siya po ay gentile. So supposedly, dapat ang attitude niya is hindi ganun ka buti. Di po ba? 
Dahil hindi naman siya pinapangaralan, katulad natin. Hindi naman tayo, hindi naman siya nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kung i-referay natin siya sa panahon natin, tayo po yung mga Jews. Tayo po yung nakakarinig ng salita ng Panginoon. So dapat po, mas makita sa atin yung humility and acknowledging that Jesus has authority and power. Amen. Dapat po, ay makita na higit sa atin na mga, naka, na mga lingkod ng anak ng Diyos, yung humility na sinasabi, dito na nakita ng Lord sa servant na ito. Amen. Kasi po, for you to recognize yung, yung authority niya, di ba? Halimbawa, siya ay, dahil siya po ay soldier, isabi, ay pinakakakat siya. Hindi niya po tinignan si Jesus in a, in a position. Tinignan niya yung authority na meron na sinasabi ang Panginoon na siya ay anak ng Diyos. Yung Gentiles po, ay yung, yung um, Jews, yung mga taga Nazareth, tinignan si Jesus as a son of man. Na karpentero lang. But ito po, Um, si Kapitan, tinignan si Jesus na anak ng Diyos. Kaya naman, na napalo yung ito yung pangatlong point, he has complete trust in God's word. Ang sabi niya doon is, therefore, did not presume to come to you, but say the word. Say the word. At gagaling na yung servant niya. Just say the word, Lord. Pero sinabi na ng Panginoon yung salita niya. Sa atin, we just need to claim it. Amen. We just need to claim yung mga promises ng Panginoon. Pero naniwala ka ba? Naniwala ba tayo? Amen. Amen. Kaya patuloy po tayo na magtiwala sa salita ng Panginoon. Ito po is Noong time na inaaral ko ito, nagulat ako kung bakit, bakit nga ba siya maka-amaze? Bakit nga ba siya na-amaze sa Gentiles na ito? Bakit siya na-amaze? Because you know what? Yung mga taga-Nasaret po, dapat mas kilala nila si Lord. Mas kilala nila si Jesus dahil lumaki po siya na nakikita nila. So dapat they can recognize that Jesus is lumalak na hindi nagkasala. Na dapat na-recognize nila na si Jesus ay kakaiba. And her crowds, itong Gentiles, na walang background kahit saan, kahit anong salita ng Panginoon, wala siyang kahit na anong pinangahawakan na salita ng Panginoon. But when he heard na itong si Lord ay nagpapagaling, agad-agad siyang naniwala. He has complete trust in God's word. Amen. He has complete trust in God's words. God expects us that we know Him best. Amen. Inexpect ng Panginoon na tayo na nakakarinig ng salita niya We know Him best. But, ano pong ginagawa natin when it comes in problem? Ano pong ginagawa natin when it comes in trouble? Ano pong ginagawa natin when it comes na nakikita natin na merong mga hindi pa nakakilala sa Lord? Mas nakikita ba yung love and compassion ng ibang tao kaysa dapat na nakikita sa atin? Nakikita ba? Mas nakikita ba yung humility ng ibang tao na hindi nakakakilala sa Lord kaysa dapat sa atin nakikita? Mas nakikita ba yung trust nila sa Panginoon kaysa dapat sa atin ng mga lingkod na ng Diyos nakikita? If not, praise God. But kung hindi, parang pinagalag ko ng English. Kung hindi nakikita, ito po ay isang warning para sa bawat isa sa atin. Ako po ay sabi nga is kapag nagtumatayong kasarapan, ikaw ang unang tinuturuan ng Lord. And dun po sa number one na point kanina, 
Balikan lang po natin. Is how many of you pray bago pumasok? Amen. Tayo po lahat ito pray. And sa, ang prayer ko is kalagi, akin po, sa akin po ah, ingatan mo ako Lord, huwag ako magkamali, give me presence of mind, maging maayos yung mga machine ko, huwag magpasaway, ganyan. But how many of you, na katulad ko, ganun lang ang prayer. Hindi ini-include yung mga katrabaho. Na sila din po Lord, hindi magkamali. Na sila din po, huwag mong bigyan ng trouble. Na sila din po, Panginoon, is maging maayos ng kanilang trabaho. Amen. In our prayer, dapat po, is nakikita rin po yung concern and compassion sa bawat isa. So, yung mga bago po na narinig ko, kasalamatan niyo po yung nag-invite sa inyo. Sorry <laughs> po compassion and love para sa inyo. Dinemonstrate nila yung love and compassion na meron ng Panginoon para sa inyo. And, sabi nga is, mas, mas dapat ipakita natin yung love and concern para sa iba. Amen. Na hindi lang natin ilapit yung ating mga sarili sa Panginoon. Because when we have faith sa Lord, is dapat, hindi ta- marinig sa atin na, ayaw mo nang i-invite yan. Wala namang nangyayari. Nasa yung faith doon? Ayaw ko nang i-invite yan. Di naman magbabago yan. Nasa yung faith doon? Hindi ko nang i-invite. Di naman pupunta yan. Eh. Nangyari po sa akin yan and God rebuke me. Kasi po, noong one time, ako po ay nag, pumunta sa isang station and then, habang ako naglalakad, may nagdala sa akin na, parang in my mind, in my spirit, alam ko na pinapainvite sa akin ni Lord. Sabi ko, ilang best ko naman na yan ang sinimbay. Lagi namang hindi. Sabi ko, sabi ko, gano'n sa akin, isip ko lang ha. Sa isip ko lang, lagi namang hindi ang sabi. And then sabi, hindi sabi sa akin ni Lord, hindi mo pa kayo naibite eh. Hindi <laughs> sabi ko, sige na nga, invite ko nga. E di pag napit ko, agad siya, yung mga kaunti sa akin, sige ko, wow, good mood. Kailangan <laughs> niya, di sabi ko, sabi ko, madam, sige ko, atin tayo ng church bukas. O oh, sige, tapos sa gulat, ako sa sagot niya. Kasi dapat sasabihin niya, hindi na ko. Tignan natin, hindi na ko, mag-promise. Tignan natin, hindi sa akin. Ako din po nag-pray. <laughs> And then 
sabi ko, sabi ko prayer ko, Lord, tapat naman ako sa'yo eh. Tapat naman ako sa'yo eh. Tapat naman ako sa'yo eh. Kung, kung sa sila, hindi naman nabibigay sa'yo. Sa akin na lang. Di ba yung time prayer na parang, parang inuto sa natin sa Lord, nabibigay na lang sa'yo? Parang, parang dahil nabibigay sa'yo, nagbigay tayo parang matumating dapat ibigay din sa iyo ng Panginoon. Eh, meron ka namang faith na dapat talagang ibibigay sa iyo ng Lord. Ibibigay sa iyo dahil sabi nga pag nalangin ka at meron ka namang faith. Is ibibigay niya sa iyo, you will receive. Di ba? And then, it comes the rapon. Tapos yung lagi mong, lagi mong sinasara na parang dead mo lang siya. Sa pahinap mo. Gawin po nating panalangin 